Good morning, champions. Welcome to Great Zone Coimbatore. I am Mahesh Kumar. He is Lakshmi Narayana. I am here on the Challenger Meet Game. Now, on the thermodynamics, on the some basic concept part. Now, first concept, na system, please tell me. System, na, or confined region, la, or confined region, la, heat tend to work. Interaction takes place in between the or system. To cool, la, nada touch na, adha na, ba, on the system, na, tell you. Inge, on the, idu on the confined region. இதில் எந்த எவிடென்ஸும் காட்டாது சிஸ்டமில் அதை நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ சிஸ்டம்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கன்ஃபைன்டு ரீஜனில் வந்து ஹீட்டும் ஒர்க்கும் ப்ராசஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து சிஸ்டம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து சரௌண்டிங் சரௌண்டிங்னா ஹீட் அண்டு ஒர்க்கும் நடக்கிறப்போ உள்ள ஹீட் அண்டு ஒர்க் நடக்கிறப்போ இதோட எஃபெக்ட் வெளில தெரிஞ்சுன்னா ஷோ எவிடென்ஸ் ஷோ எவிடென்ஸ் அட் த சரௌண்டிங்ஸ்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சரௌண்டிங் சொல்லுவோம் ஓகே ஹீட் அண்ட் ஒர்க் வந்து ஒரு ப்ராசஸில் இது இதில் ரீஜனில் இருக்கும் போது அதை வந்து ஸோ எஃபெக்ட் வெளியே சரௌண்ட் ப காமிச்சுது அப்படின்னா அதோட இதை வந்து அதை வந்து சரௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரினா ஒன்றும் இல்லை இந்த சிஸ்டம் அண்டு சரௌண்டிங்கை செப்பரேட் பண்ணுறது தான் பவுண்ட்ரி சிஸ்டம் அண்டு ச சிஸ்டமும் சரௌண்டிங்கும் செப்பரேட் பண்ணி காட்டுறது வந்து பவுண்ட்ரி இந்த சிஸ்டத்தையும் சரௌண்டிங் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா யூனிவர்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் யூனிவர்ஸை சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங் தெரிஞ்சு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மூணுமே வந்து சிஸ்ட் பவுண்ட்ரி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சொல்கிறது தான் வந்து தெர்மோ டைனாமிக்ஸு சிஸ்டம் சரௌண்டிங் அண்ட் பவுண்ட்ரி சிஸ்டம்னா ஒரு கன்ஃபைன் ரீஜனில் ஒர்க் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறது வந்து சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் அது எஃபெக்ட் வந்து எல்லாம் காட்டாது அதுவே சரௌண்டிங்ஸ்னா அது எஃபெக்ட் வெளில தெரியிறப்போ அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சரௌண்டிங் சொல்லுவோம் இதை ரெண்டுத்தையும் பிரித்து காட்டுறது தான் வந்து வந்து பவுண்ட்ரின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் சிஸ்டம் அண்டு சரௌண்டிங் வந்து யூனிவர்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பவுண்ட்ரியை தான் ஒரு பவுண்ட்ரியை தான் வந்து இந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷனில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டமில் மொத்தம் மூணு இருக்குது ஒன்று வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம் ஓப்பன் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்று தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓப்பன் சிஸ்டம்னா இங்கே வந்து மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் இருக்கும் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபரும் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் இது எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பம்ப்பு டர்பைன் பம்ப் டர்பைன் அண்டு கம்ப்ரஸர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் க்ளோஸ்டு சிஸ்டமில் வந்து க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் வந்து வந்து மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது ஒன்லி எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் இருக்கும் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பிஸ்டன் சிலிண்டர் வித்தவுட் வேல்வ்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வித்தவுட் வேல்வ்ஸு அதுவே இன்னொரு சிஸ்டம் லாஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம் க்ளோஸ் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஐ சிஸ்டம் வந்து ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்னா அங்கே மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் இருக்காது எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபரும் இருக்காது ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே அதனால் என்ன ஆகும்னா அங்கே வந்து அது எப்படி சொல்லலான்னா இதை யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் யூனிவர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐசோலேட்டட் சிஸ்டமு இதுக்கு வந்து காஃபி இனிய தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க்கு தெர்மல் ஃப்ளாஸ்க்கு வந்து என்னன்னு சொல்லலான்னா நம்ம குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் டைப் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ல வந்து மொத்தம் மூணு இருக்கு ஓப்பன் சிஸ்டம் க்ளோஸ் சிஸ்டம் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்னு சொல்லி இருக்கு ஓப்பன் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மாஸ் எனர்ஜி ரெண்டுமே ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அதுவே க்ளோஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாஸ் ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும் எனர்ஜி மட்டும் ப்ரெசண்டாக இருக்கு அதுவே ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்ல பார்த்தோம்னா மாஸ் எனர்ஜி ரெண்டுமே ஆப்சண்ட்டாக இருக்கு இப்போ ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கு மாஸ் எனர்ஜி ரெண்டும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்போது அது என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பம்பு டர்பைன் இது பம்பு டர்பின் கம்ப்ரஸர் கம்ப்ரஸர்லாம் வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க அதுவே க்ளோஸ்ட் சிஸ்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஸ்டன் சிலிண்டர் வால்வ்ஸ் வந்து வித்தவுட் வால்வ்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டு சிஸ்டம்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க அதுவே ஐசோலேட்டரில் பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே ஆப்சண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் ஆர் காஃபி இந்தியா தெர்மல் ஃப்ளாஸ்க்கு வந்து ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தெர்மல் ஈக்குவிப்ரியம் தெர்மல் ஈக்குவிப்ரியம்னா ஒன்றும் கிடையாது தெர்மல் ஒரு பாடி செட் டு பி தெர்மல் ஈக்குவிப்ரியம்னா பாடி செட் டு பி தெர்மல் ஈக்குவிப்ரியம்னா
தெர்மல் ஈக்குவ் ஈக்குவிலியமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இதில் நோ டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடாது அது வந்து மெக்கானிக்கலாக ஈக்குவிலியமாக இருக்கணும் கெமிக்கலாக ஈக்குவிலியமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து தெர்மல் ஈக்குவிலியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா இதில் ஒரு பேர்லேயே பெட்டு வச்சுக்குவோம் இன்னு இன்னுனா இன்டென்ஸ் இன்னுனா இங்கே இன்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் இதில் வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ்னா இது வந்து இது எதை எதை ஃபாலோ பண்ணால் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் டென்சிட்டி அப்புறம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு எடுத்துப்போம் ஸ்பெசிஃபிக் என்ட்ராப்பி ஸ்பெசிஃபிக் என்தாலபி ஸ்பெசிஃபிக் எனர்ஜி இது எல்லாமே வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு எடுத்துக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து என்னென்னத்தை ஃபால் பண்ணோம்னா இது வந்து ஹீ டெம் ஹீட்டு வால்யூமு வெறும் எனர்ஜி வித்தவு இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்கில் வரா ஸ்பெசிஃபிக்கில் இல்லாமல் வெறும் என்தாலபி என்ட்ராபி அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா எப்படி இருக்குனா டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸாக இருக்கும் அது இன்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ்னா இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹீட்டு வால்யூம் வால்யூம் எனர்ஜி என்தாப்பி என்ட்ரோபி இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா இது வந்து இது வந்து எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் பாயிண்ட் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் பாத் ஹிஸ்ட்ரி டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் பாத் ஹிஸ்ட்ரி இது பாத் ஹிஸ்ட்ரியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது இது ஒரு எக்ஸா இது ஒரு எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷனு இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அண்டு வால்யூம் இது எல்லாத்தையும் சொல்கிறது வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வால்யூம் அண்டு எனர்ஜி இது எல்லாமே பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் வராது தான் தெரிஞ்சு சரி தெரிஞ்சுக்கலாம் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸாக தான் வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் பார்த்தா அதுக்கு அதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வால்யூம் எனர்ஜி எனர்ஜிலாம் வந்து பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கான எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத் ஃபங்க்ஷன் பாத்து ஃபங்க்ஷனாக ஹீட் அண்ட் ஒர்க் வந்து ஹீட் அண்டு ஒர்க் வந்து பாத்து ஃபங்க்ஷனு இந்த பாத் ஃபங்க்ஷன் வந்து இது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல்னா பாத் வந்து இன் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் இன் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல்ஸு இது வந்து இது டிபெண்ட் இது இன்டிபெண்ட் ஆஃப் பாத்து ஆனால் இது டிபெண்ட் ஆன் பாத் இது டிபெண்ட் ஆன் பாத் ஹிஸ்ட்ரி அப்படி இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம பாத் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகே பாத் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹீட் அண்ட் ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து இன்எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஸியாக டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது பாட் ஃபங்க்ஷன் வந்து டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் பாத்துன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இது வந்து டிபெண்ட் அப் ஆன் பாத் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து பாத் ஃபங்க்ஷனை நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் என்னென்னா இதில் வந்து டெர்மோ டைனிங்ஸ்னால் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னால் ஒரு கிராஃப் மாரி போட்டுவிட்டோம்னா இப்போ வந்து எனர்ஜி வந்து ஒரு இப்போ ஒரு கிராஃப் இப்போ ரெண்டு லைன் இருக்குது இப்போ எனர்ஜி போயிட்டு இதுலேயே போயிட்டு இதுலேயே வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன் இன்டேக் போயிட்டு அவுட்டேக்கும் இன் இன்டேக்கும் அவுட்டேக்கும் ஒரே லைனில் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா அதை வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இங்கே வந்து நோ எனர்ஜி லாஸு எனி எனர்ஜி லாஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பாயிண்ட் இனிஷியலாக என்ன பாயிண்ட்டில் நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அதே தான் நமக்கு ஃபுல் எனர்ஜியாக ஃபைனல் பாயிண்ட்டு இனிஷியல் இனிஷ் இனிஷியல் பாயிண்ட்டு அண்டு பைன் ஃபைனல் பாயிண்ட் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை நம்ம இன்னொரு பேரை அப்படி சொல்லணும்னா ரிவர்ஸ் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸை வந்து குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ் சொல்லுவோம் குவாசி ஸ்டாட்டிக் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் இன்னொரு இது ப்ரா ஃபஸ்ட்டு ரிவர்சிபிள்னா அதுக்கு அடுத்தது உள்ளது இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இங்கே வந்து ஒரே லைன்லேயே நமக்கு வந்து எனர்ஜி எல்லாமே போயிட்டு ரிட்டன் ஒரே இதில் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இன்னொரு லைன் இருக்குது அதை வந்து ஹீட் ஒரு இடத்துல போயிட்டு நமக்கு வந்து இன்னொரு இதில் கீழே எனர்ஜியும் ஹீட்டும் வெவ்வேறு இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சுன்னா
ரெண்டுமே ஒரு சேம் லைனில் இருக்கும் என்ன எனர்ஜி வந்து ஒரே லைன்லேயே போயிட்டு அதே லைன்லேயே மட்டும் திட்டம் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அது அதே எனர்ஜி வந்து ஒரு லைனில் போட்டு மட்டும் திட்டம் ஆகும்போது வேறு லைனில் போச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் வந்து எனர்ஜி எதுவும் நடக்காது அதே ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில் சம் எனர்ஜி லாசஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்க்கான இன்னொரு நேம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கேசி ஸ்டாட்டிக் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து லட்சுமி நாராயணன் மூலயமா தென்மூலயமிக்ஸில் வந்து சம் பேசிக் டென் பேசிக் கான்செப்ட் வந்து கற்றுக்கிட்டோம் அதுக்கு லட்சுமி நாராயணனுக்கு தேங்க்ஸ